李燕，尝尝，自己动手。嗯，好。心中鱼类拌饺子是什么？试试，这是我昨天开发出来的新菜。嗯，很好吃，江先生，您做的虽然不是中国菜，但充满了江南的味道。里面是有鱼汤。是啊。来来，杭州呢，肯定要吃湖鲜。这个香糟豆腐鱼汤呢，里边有这个冬笋，还有这个鱼，还有这个卤水豆腐。最神奇的就是这个豆腐，这个豆腐啊，都是他们每天现点的，所以特别新鲜。而且我跟你说，它有个特别好听的名字，叫“心中鱼类”。心中鱼类什么意思啊？就是你知道小鱼它是在水里，所以小鱼流泪的时候呢，就跟水融到一起了，你也不知道它是不是在流泪。可是小何知道呀，因为小鱼的泪流在他心里啊。这名字听起来就是小姑娘取的，不像这家店的风格，是吧？嗯，因为是我先编的呀。嗯，吃吧。林克松带我吃了一道菜。我不喜欢这个味道。啊，不好意思，我去个洗手间。你还没尝到完整的馅料，我不用尝。玉轩本来就有意大利饺子，这样把鱼汤鱼骨再加上来，反而破坏了菜品的一致性。米其林的密探随时回来，玉轩，我不能允许林可颂推荐的什么毁了我们的三星计划。李斯，三年了，每次我开发出新菜，你都是第一个试吃的，你的评价一向公正客观。可今天是怎么了？为什么带着情绪讨论？告诉我你的判断理由。没有原因，对不起我来给你点香薰灯。他怎么睡在这里？我让他睡这了。所以说，这就是你这么努力找他的原因。是啊。别吵。喂，李斯，你又下雨了。喂，俊斌，叶子，先生发烧了，你知道吗？我刚才还跟他在一起，一点都没看出来。昨天晚上淋雨淋的吧，自找。你现在赶紧给他做物理降温，千万不要吃任何药，你知道吗？好。感冒发烧，至于这么紧张吗？哎呀，我实话告诉你吧，他现在神经系统出现了问题，我担心发烧会引起进一步的病变。神经系统出问题是是,是什么意思啊？他味觉失灵了。从什么时候？几个月以前吧。玉轩刚刚开业，他来上海的那一次。主要是对甜味的敏感度没有那么高，但到了杭州之后，他告诉我，他说完全尝不到甜味。我对他也进行了检查，发现味蕾细胞其实没有问题，但大脑感受不到甜味信号，所以说一定是神经通路被阻断。只是感受不到甜味吗？目前来讲是的，但随着病情的演化，会不会恶化，这个我不敢确定。这样，别让任何人知道江先生生病了。嗯，这点你放心。好，再见。